Вот в таком случае, если этот пролетариат будет вооруженный, в таком случае власть простыми какими-то словами, она не отделается, придется все свои поступки объяснять. Ну, допустим, почему мы живем в портовом городе, и у нас рыба, цена рыбы такая же, как и в Москве. Я помню вот свое детство, когда мы ходили и покупали эту рыбу пакетами для кошки, скармливали, и она стоила вообще копейки. Почему у, нее сейчас... почему у нас стоит столько топлива? Приведите мне, не просто там скажите, что она стоит так, потому что во всем мире поднялась цена на нефть. Нет, вы сначала покажите мне данные, сколько у нас добыто нефти и сколько из этой нефти произведено топлива. Потом покажите мне, сколько работы, рабочих задействовано в том, чтобы добыли эту нефть. Сколько рабочих задействовано там, где переработали эту нефть? Сколько было людей задействовано в том, чтобы доставить эту нефть до потребителя? Потом, вот из всей из этой суммы нефти, которую добыли, вернее топлива уже готового, переведите это в деньги, сколько там получится у вас. Потом, скажите мне, какая зарплата у всех этих рабочих, которые были задействованы, и объясните, куда девается та сумма оставшиеся. Объясните, почему Игорь Сечин получает 4,5 миллиона в день. На каких основаниях? Вот этим людям вооруженным все это придется объяснять досконально. Варианты по то, что там, ну так вот во всем мире платят этим эффективным менеджерам, и поэтому мы вынуждены платить вот так вот Игорю Сечина, Сечину, они не пройдут. Во всем мире, если что, они там мужик за мужика замуж выходит. И что, вы там теперь нам закон такой издадите, что мы сможем жениться друг на друге или как? Ну, как по мне, вот это вот все. Я считаю, что это должны быть в школе уже все раскидано. Человек должен выходить со школы, он должен уже понимать, как это все осуществляется. Мы вот разговаривали в тот раз, что это было должно в компьютере уже все, как компьютерная игра, где ты можешь моделировать, расставлять людей правильно по рабочим местам, строить город там какой-то. И все это распределять, чтобы это все было правильно, наиболее работало эффективно. Ну, есть вот соответствующие модели, вот у Жака Фреско там в духе времени показана примерно картинка, как должен, располож... как должен быть э, построен город, как там лучше и эффективнее осуществлять это производство. Ну, вот об этом же никто не говорит. Вот я в советское время, помню, э, в портовом городе жил, да, там вокруг портового города строились сразу же э, дома для рабочих. То есть рабочие, ты вышел с работы, не как сейчас ты вышел и едешь до рабочего места час-полтора. Ты вышел из дома, у тебя поход до работы занимал буквально 15-20 минут. В советское время строились города. Проектировались города, города. Да, города. Да. Проектировались города с предприятиями, проектировались города с теми, ну, с площадью для жилья тех людей, которые будут работать в да. этих предприятиях. Сегодня города не строятся. Потому что это не в интересах буржуазии. Зачем им? Им надо, чтобы ты тратил больше времени и поменьше соображал. Зачем тебе думать? Чтобы ты 8 часов... Чтобы ты больше топлива впрок, да, чтобы да, ты да, больше электроэнергии. Да, да. Чтобы Их... у тебя не было свободного времени на да, обдумывание да. тех процессов, которые происходят. Их интересы, они прямо противоположны остальным гражданам. Должен ли пролетариат с оружием в руках добиваться каких-то ответов, допустим, о ценообразовании нефти, ну, бензина у Сечина. Или, возможно, на месте Сечина должен сидеть кто-то другой, который вышел из этого пролетариата, который обучился управлению. Ну, я думаю, я думаю, это все как, как было, должно быть, как планировал Сталин, что э, вся эта система должна быть мобильная. Человек, если он находится на каком-то посту, если он не исполняет своих обязанностей, это должно быть видно сразу же и понять. Все должны, во-первых, знать, как работает сама система и увидеть, что он не исполняет свои обязанности. Его не надо дожидаться там какого-то срока, когда он там сколько-то там еще доработает, 4-5 лет. Его надо тут же взять и заменить на другого человека моментально. А для того, чтобы Который это... Имеет ту же самую квалификацию. А квалификация, ну, я вот в одном из роликов тоже это все как бы объяснял, что, допустим, ты рабо... ну, вот, допустим, возьмем предприятие общественного питания и предприятие по перевозке каких-то грузов. 
Для того, чтобы эти предприятия работали, тебе предприятие общепита, тебе нужно клиента, чтобы приходили и оставляли деньги туда. Тебе, тебе нужно каждый день про, закупать свежие продукты питания. И если выйдет из строя какое-то оборудование, да, скажем, плитка перегорит или тарелочка разобьется, да, возьмем предприятие по перевозку груза, грузовики. Здесь в этом предприятии у тебя точно так же нужны клиенты. За место продуктов питания, которые нужны в общепите каждый день свежие, мы подставляем топливо. За место этого самого кухонного, кухонного инвентаря в общепите мы подставляем за автомобильные запчасти. То есть сама эта система, она везде однообразна, тут не надо особых мозгов. Ты пришел, надо только посмотреть, какие у тебя, что тебе надо поставлять сюда ежедневно, а что время от времени заменять. Можно ли там разговаривать в диалоге, да, в каком-то? Ну вот у нас, когда вели пошлины на японские автомобили, ну вот народ вышел возмущаться. К нам же сюда привезли кого? И московский ОМОН прислали. Потому что своя милиция, она была бы против этого. Они тоже были против повышения пошлин этих цен. Потому что они так же, как и... Да, средний, да, средний, да, средний, да, да. Автомобили. Я бы посмотрел вообще на этих бравых... Московских ОМОНовцев, если они при, приехали бы в подобный город и попробовали, где люди вооруженные, и попробовали навязать свою волю кому-то силой, что бы с ними здесь было? Но вопрос в том, действительно ли является именно угроза насилия действенным инструментом. Ну, а давай взглянем по истории, что у нас. У нас э, при рабовладении что, насилие было? При помощи насилия держалась власть? При феодальном строе насилием держалась рать, при капитализме насилием. И что сделали? Развалили специальный, специально Советский Союз, чтобы этим же насилием держать эту власть когда-нибудь. Да, конечно, мы можем разговаривать, там, верить человеку и на каких-то понятиях. Но вот как-то, знаешь, хочется быть уверенным вообще, что этот человек не получится, как это было там с Горбачевыми и со всеми остальными прочими, что у них не появится такое желание взять и прикарманить все себе. Как это было в Советском Союзе? Они же как? Они же сначала создали дефицит, да, в магазинах. Создали дефицит, чтобы им было удобно. Здесь оставил я себе колбасу для того, кто для директора промтоварного магазина. Я ему оставил колбасу, здесь создал какую-то очередь, люди давятся, а он придет, и я ему спокойно дам этой колбасы так. А он мне оставит норковую шубу. А потом у них появилась следующая мысль. А что, собственно говоря, как бы хорошо было, если бы эти магазины это, собственно, принадлежали всем нам. То есть это этапы этого капитализма, они известны. Ты сначала хочешь заниматься мелким бизнесом каким-то, потом ты хочешь перерасти, чтобы больше, потом ты хочешь захватить в монополию. То есть это человеческая, человеческая натура, расширить это все, сделать это как можно больше, и в оконцовке оказаться у власти самому, чтобы это было под твоим единственным контролем, чтобы ты все это контролировал. И тут как бы допускать этого, что... Что хочешь, то и делает каждый. Но этого нельзя, чтобы им подчинялась и милиция, и все остальные там силовые какие-то структуры. Ну, как показывает практика, они потом подбирают под себя все, потому что у них возникает такое желание. Оно непреодолимо. Ну, здесь вам можно возразить, что а, как же иначе? У нас же есть рынок свободной конкуренции, любой на него может вступить. Соответственно, лучше в этом рынке свободной конкуренции становятся более крупными капиталистами. Те, кто не способен заниматься этим бизнесом, кто не вписывается в рынок свободной конкуренции, те становятся кормом и субстратом для более крупных капиталистов. Это же естественные процессы. Второй том капитала Маркса. Что там написано? Там написано, что про оборотный капитал, как, он, как это происходит. Есть предприятие, допустим, сельского хозяйства. Вы вкладываете туда деньги и получите какую-то прибыль только через год. В течение года вам надо вкладывать деньги, зарплату рабочим платить, заправлять технику, ну и так далее. Через год вы получили прибыль. Если вы владеете каким-то магазином, то, допустим, по продаже автозапчастей, то у вас здесь оборотный капитал гораздо быстрее, чем в сельском хозяйстве. Какие-то запчасти вы закупили, продали тут же. Какие-то пролежат у вас на полке. Если вы занимаетесь... Бизнесом у вас свой хлебозавод, то у вас здесь оборудный капитал гораздо быстрее. 
Он происходит каждый день. Выпекли хлеб, продали, вот получили деньги. И естественно, когда в конце года у того, кто занимается сельским хозяйством, не будет в кармане ни копейки, тот, кто торгует автозапчастями, у него будет 200-300 тысяч долларов лежать. У того, кто производит хлеб, у него будет лежать миллион. А вы сможете со мной конкурировать, если у вас 200 тысяч долларов, а у вас миллион? Конечно, да я вас сожру. Я, я вас сожру. А самое выгодное предприятие это производство денег, которое вообще не стоит ничего и которое нужно всем. Вот кто, как это говорил еще кто, э, Рокфеллер, да, что дайте мне власть раз, выпускать деньги, и мне да, будет без разницы, кто в этой стране чем занимается, кто стоит у власти в а этой стране. То без стран... Да, то есть вот эта вот, эта иерархия такая же, как в феодальном обществе. Вот этот вот кто, такая же, как в армии. Вот эти, кто занимается сельским хозяйством, это всего лишь лейтенантик. Тот, кто занимается продажей автозапчастей, это капитан. Тот, кто занимается выпуском денег, тот генералиссимус. Он, он рулит всем, он указывает кому, как, как и что делать. А если они будут делать, действовать не по его указке, то он их просто-напросто сожрет.